bashën të i tjetë të dashën në zënës. Unë jam Blerta Mehmetaj dhe sot së bashku do të mbaj mësimi në lëndën e matematikës. Njësia mësimore të cilën do të ashtillojmë sot është detyra për përsërikja. Rezultatet e të në zënit të temës janë këto. Zidh probleme me fjallë duke përdor numrat nga një deri në një zetë, Zidh ekuacione dhe inekuacione lineare me një të panjohur, duke përdoru vetin aditive dhe multiplikative. Librin që duhet ju të keni pran vetës është matematika një bë të cilin e hap një face në të djetë e nëndë. Filimisht, letëri kujtojmë se si kemi e mërtuar numrat në barazimin me mbledhje dhe me zbritjam, Në rastin e mbledhjes, numrin e par e kemi quajtur mbledhori i par. Plus, numri i dytë, mbledhori i dytë, parazime tëtë, në këtë rast numri tëtë para qëtë shumën. Ndërsa, në veprimin e zbritjes, numri par tëtë që para qëtë të zbritëshmen minus 3 zbritëse e barabart me 5 që në këtë rast para qëtë ndryshimin. Në këto dy barazime, ne po i shojmë që i kemi të njërë të gjithë numrat. Por, në raset kur njëri prej numrave është i pa njërë dhe një nuk e dim, si e kemi shënuar atë numër? Numrin e pa njërë që e kemi shënuar me shkronjen x. Leti zhidhim tani disa dhe tyra së bashku. Po besoj që e keni hap librin faqen 99, dhe kjo është dëtyra e parë që ju e keni në liber. Dhe ta ledzojmë dëtyren e parë se qëfarë po thotë. Në një ka fazë të përbashkët, altini dhe rinori kanë 7-10 polumba. Nëse 9 polumba janë të altinit, sa polumba ka rinori? Të dashur në zënës, për të qenë më e leta zhidim një dëtyrë, është të rëndësish me ta kuptojmë se qëfar po nga kërkon ajo. Pra ndaj mund të aledzojmë dy herë ose më shumë herë dheri sa ta kemi të qartë. është mirë në këto raste që fillimisht të shënojmë anash se qëfar është e njohur për ne në dëtyrë. Qëfar është e njohur për ne në këtë dëtyrë? Për ne është e njohur se altini ka sa pëllumba, nëndë pëllumba. Por i nori apo e dim sa pëllumba i ka? Nuk po edim sa pëllumba i ka rinori, pra ndaj shënot rinori i ka x pëllumba. Dhe në vazhdim, duhet të shënojmë se së bashku sa pëllumba i kanë. A edim ne sa pëllumba i kanë së bashku altini dhe rinori? I kanë gjithsej 7-10 pëllumba. Dhe shënojmë që së bashku i kanë 7-10 pëllumba. Tani, le ta paracesim dhe tyren këto bledori par, pra nëndë pëllumba i ka altini, po e shënojmë nëndë. Plus, e dim ne sa pëllumba i ka rinore? Nuk e dim, pra është numër i panjohur për ne, pra ndaj e shënoj me shkronjen x. Dhe shumë asa është, gjithse janë 7.10. Pra nëndë plus x e barabart me 7.10. Në këto raste, për ta gjithë numërin e panjohur, ne zbatojmë lidhje në mes të mbledhjes dhe zbritjes. Tani, shumë asë zbritet me mbledhorin që për ne është i njohur. Shuma, ta një kalon këto 7 mbëdhjet, minus 9. 7 mbëdhjet minus 9, sa bëjnë? 7 mbëdhjet minus 9, nga bëjnë 8. Pra, x i qenë ka 8. Sa pëllumba i paska rinori? Rinori i paska 8 pëllumba. Le të vazhdojme dhe tyren tjetër. E cila thot kështo. Blerta ledzoj nëndë faqe të një libre dhe imbetëm për t'i ledzuar edhe një mbëdhjet faqe. Sa faqe ka libre? Qëfar është njërë për ne në këtë ras? Për ne është njërë që libre ka x faqe, pra nuk e dim sa faqe i ka libre. Këtë do provojmë të gjejmë. Po Blerta, sa faqe i ka ledzuar? E dim që i ka ledzuar nëndë faqe. Sa i kanë betur asaj për t'i ledzuar? i kanë bete dhe një mbëdhjet faqe. Tani, këtu e kemi shenjën x, pra nuk e dim një sa faqe i ka gjithsej libre. Minus, 
në të faqët që i ka lidzuar blerta, pra të gjitha faqët e një libri, minus në të faqët e lidzuara. E barabart me një mbëdhjet që kanë betë pa u lidzuar. Ta një përseri zbatojmë lidhje në mes të mbledhjes dhe të zbritjes. Në këtë rast, kalon këtu numri një mbëdhjet plus numri nëndë. Sa bëjnë një mbëdhjet plus nëndë, provojeni të gjeni, Bëjna një zetë sa faqe i paska libri, libri i paska gjithsej një zetë faqe. Në rastet kër ne i zhidhim dhe tyrat, duhet të bëjmë kujdes që ana e majtë dhe ana e djaftë të barazimit të jenë të njejta. Të shumë se që farë thotë dhe tyra e radhes. Nëse një numër rritet për numrin 12, fitohet numrin një zetë, cili është taj numër, apo e dim ne si cili numër do të rritet për numëri një zetë, për numëri në dëmbë djetë më falni, nuk po e dim. Pra ndaj, atë numër që do të rritet, po e shënojmë me shkronjën x plus. Për sa do të rritet? Për dëmbë djetë. Pra x plus dëmbë djetë. Në momentin që do të rritet, ne po e dim që do të fitohet numëri një zetë. Pra ndaj, këtu shënohet një zetë. Ta një, X-e, përseri shumë asë britet me numrin që e njohim e mbledhorin që e njohim, pra ndaj shumë a kalon këto, 20 minus 12, sa bëjnë 20 minus 12? Bëjnë në 8, cili numër që e nga e numër që e kërkua? Që e nga numëri 8, pra numëri 8, kur rritet për 12, fitohet numëri 20, Edhe këtu duhet i vizatoni të një tët figura, sepse u shtua, sepse numëri tët ju shtuan dëmbë djetë dhe formuam numërin një zetë. Ta një këtu e kemi dëtyren e katër. Shkronjen x duhet të zëvëndësoj me një numar, për ne gjithmonë është të rëndësishme të dim që ana e majtë e barazimit duhet të jetë e barabartë me anën e djathë sepse vetëm në këtë rrasë barazimi do të jeti sakt. Po e shojmë këtu shembulin e parë që e kemi. 7 plus 6 e barabart me 3 mbëdhjet. Në këtë rrasë, 7 plus x barabart me 3 mbëdhjet, mbledhori i dytë po e shojmë që është i panjohur. Dhe x i në fund ka dalë 6, sepse 7 plus 6 bëjnë 3 mbëdhjet. Ta një letë e provojmë këtu të zëvëndsojmë shkronjen x me 9 mbëdhjet. Qka është i panjohur për një në këtë rrasë? Mbledhori par është i panjohur, mbledhorin e dytë po e shojmë që është një mbëdhjet dhe shuma në të mbëdhjet. Cili është taj numër që kur mblidhet me numëri një mbëdhjet, fitohet shuma në të mbëdhjet. Hajde provojni pak të mendoni. Mundeni numëri në të mbëdhjet, ta zbretni me numëri një mbëdhjet dhe del rezultate. Numëri tet është taj numër që kur mblidhet me një mbëdhjet që në fitohet mbëdhjet, 9, sepse 8 plus 1, 9, dhe 10 që ja këtu përshkruhet. Pra, x i qenë ka 8. Ta një leta provojmë shembulin e dytë. 12 që ne kemi të zbritshmen, po e njohim, për ne është i pa njohur zbritëse. E barabart, në ndryshimin e kemi 5. Cili është taj numër që kur zbritet me numërin 12, fitohet në ndryshimi 5. 12 minus sa bëjmë 5? Provojeni të gjene? është 12 minus 7 që bëjmë 5. Pra në këtë rast, x-i qenë ka 7. Dhe ne e dim që një numër thuet se është zhidhje një barazime, nëse kur a i vendoset në vendin e shkronjes, fitohet një barazie sakt. Vetë dëtyra e fundit, apo dëtyra e 5 të shkjo. Këtu do të gjejmë bledhorin e pa njohur. Qëfar kemi të njohur në këto? Bledhorin e parë. Bledhorin e dytë e kemi të pa njohur dhe shumën e kemi 7 mbëdhjet. Edhe në këtë rast, ne duhet të zbatojmë lidhje në mes të mbledhjes dhe zbritjes për të gjithë zhivjen e dëtyras. Pra ndaj, shuma 7 mbëdhjet zbritet me bledhorin e parë që për ne është i njohur. 7 mbëdhjet minus 2 mbëdhjet sa bëjnë? mund të zbrisë si filimisht një shetë me një shetë, 7 minus 2 bëjmë 5, një minus një 
pra x e qenka e barabart me 5. Për ta ditë sa e kemi zhidhë mirë dhe tyren, ne e bëjmë edhe provën. Si e bëjmë atë? E shënojmë bledorin e parë që është dëmbëdhjet që e kemi të njohur. Plus, sa na doli x-i? X-i na doli 5. Sa bëjmë dëmbëdhjet plus 5? 7 dëmbëdhjet. Pra qenka të tyra e sakt. Në shembolin tjetër, bledorin e parë e kemi të pa njohur. Bledorin e dytë e kemi nëndë dhe shumën 7 mbëdhjet. Për sëri, duhet të zbatojmë lidhje në mes të mbledhjes dhe të zbritjes për të gjithë zhidhjen e x-et. 7 mbëdhjet që, pra shumën, e zbresim nga mbledhori që për një është i njohur, nëndë, 7 mbëdhjet minus nëndë. Tani, 7 mbëdhjet minus nëndë sa bëjnë? Bëjnë në tetë. Pra zgjidhja është tetë. Bledhori i parë qenka tetë. E bëjmë provën, tetë, plus nëndë, bëjmë 7 mbëdhjetë. Pra dhe tyra qenka e zgjidhur në mënyrë të sakt. Në këtë form, i zgjidhni edhe ju në liber dhe tyrat e dhëna. Pas taj në shtëpi, në fletore, do të ashkrua një këtë dhe tyrë, e cila thot kështë. E mendova një numërë. Ja shtova numërin 4, tani u bë numëri 10, cili numër e mendova? Pra edhe kjo dëtyr e ka një të pa njohor. Për që ndimuar pa kësa, o dhe kam formu këtu numërin e parë që e kemi menduar, a po e njohim ne? Nuk po e njohim, pra ndaj e shënoj me shkronjën x plus. Sa ja shtove? 4. Sa u bë pasaj? 10. Në bazë të kësaj, vazhdojnë i zhidjen e dëtyras, pas taj dëtyrat e përfunduara, tërzoni në mënyrë elektronike të këmësuesja e klasës. Unë ju dëshëroj punë të mbarë dhe miru pafshem.